Bir daha COVID ve vaksin hakkında danışmak istedim. Çünkü haddinden çok sual gelir ve bu bizi mecbur edir ki bu mövzu etrafında daha etraflı danışaq. Necə hazırlaşmaq lazımdır vaksinə getməzdən öncə? Evvela ürək hastalar için deyəcəm, hansı dermanlarınızı içirdinizsə, o dermanlarınızı içməyə davam edirsiniz. Təzik dermanı varsa, təzik dermanınızı, qandrolucu içen pasiyentler, xüsusilə daha çok akcent edəcəm buna, qandrolucularınızı kəsmirsiniz, eyni şəkildə içirsiniz və vaksininizin hər iki dozasını vurdurursunuz. Çox ajataj var, e, yəni, Ümumi, məsələn, qonum qonşuda filan hadisə baş verdi, filan kəs vaksini vurdurdu, filan hadisə baş verdi. Mən bunlara çox diqqət etməməsin tərəfdarıyam. Niyə? Çünki biz vaksin vurdururuq ki, pandemiyadan xilas olaq. Pandemiyadan xilasın yeganə yolu vaksinasiyadır. Vaksinasiyasız mümkün deyil. Yenə də bizdə sayılar artacaq, 4-cü, 5-ci, 10-cu, 15-ci dalga olacaqdır. Vaksinasiya vurduran, vaksinasiyanı edən pasiyentler hastalığı yüngül keçirdiler. Mən yenə deyirəm, bu faizdə hər hansı birində ağır keçirmə və ya hər hansı birində ölüm hadisəsi gözlənilə bilər. Bunu dünya statistikası da deyir, hər kəs də vurgulur. Amma ümumi populasiyanı götürdükdə, ümumi faizleri götürdükdə, mən bu yaxınlarda COVID yatan xəstələrin xəstəxanasındaydım və orada Mənə göstərilən xəstələr, reanimasiyada olan xəstələrin, ağır vəziyyətdə olan xəstələrin heç birisində e, vaksin yox idi. Və güngül palatada yatan pasiyentler var idi ki, onlar vaksinasiya olunublar. Bəzən hətta birinci dozadan sonra bu xəstəlik baş verir. Birinci doza biz bilirik, tam doza deyildir və birinci dozanı almış və ya ikinci dozanı, məsələn, üç gün öncə alıb, üç gün sonra xəstələnmiş pasiyentler ola bilər. Buna təccüblənməyin. Bu təccüblü değil ve bütün dünyada belədir. Ve bu pasiyentlerde hastalık var idi. Sadəcə digerlerle müqayisədə çok daha rahat geçirirdiler. Ölkümüzde vaksinlerin bir neçə növü var. Həm Sinovac, həm AstraZeneca, həm Pfizer. Bəzən sual verirlər ki, məsələn, həkimlərə ancaq Pfizer olunur, digər əhaliyyə Sinovac olunur. Bu da yanlış fikirdir. Mən dəfələrlə yanıma gələn pasiyentler bunu təsdiqləyə bilər. Öz kompüterimdə açıram və hansı o sayt dan Pfizer peyvendinə məsələn istəyirsə pasiyent necə yazıla biləcəyini ətraflı şəkildə göstərirəm. İnternetdə bu barədə məlumat var. Əgər məsələn Google-a yazsanız ki, vaksin vurdurulma prosesi orada karşınıza bir cədvəl çıxacaq və cədvəldə siz rahatlıqla möhtərizədə Pfizer yazılan, möhtərizədə AstraZeneca yazılan və ya Sinovac yazılan peyvendi seçib vurdura bilərsiniz. Seçim bəzən bizdən soruşurlar. Mən Pfizer tərəfdarıyam. Niyə? Çünki Pfizer daha çox canlı hüceyrələr, yəni canlı koronavirusundan təşkil olunduğuna görə onun koruyuculuğunun daha yüksək olduğunu, onun Amerikada da təsdiqinin tam tapdığını oxumuşam bir çox məqalələrdə. Ona görə də o peyvendin tərəfdarıyam. Amma Sinovac'ın da kifayet qədər koruyuculuğu var, AstraZeneca'nın da var. AstraZeneca ülkemizdə bildiyim kadarından 60 yaşından daha yuxarı pasiyetlərə yazılır. Çünki bəzi ölkələrdə ondan sonra deyilənə görə beyin insultları müşahidə olundu. Amma yəni Yenə də deyirəm, bütün peyvətlerin hər hansı bir yan təsiri ola bilər. Bu büyük populyasiyada olduqda, hərdindən çox faizlə rast gəldikdə onun istehsalı da və s. də dayandırılır müəyyən etapda. Amma az faiz olduqda, e, xəstəliklə müqayisə etdikdə ki, xəstəlikdən ölüm sayına qədərdi, peyvət sonrası ölüm sayına qədərdi. E, bunların arasında yerlə göy qədər fərq olduqda, təbii ki, peyvəndi seçmək ən münasib yoldur. Müzik